இனிய தோழர்களை தோழியரே நான் உங்க சிப்லால இருந்து பேசுறேங்க இன்னைக்கு நம்ம நிறைய தோழிகள் கேட்டிருந்தாங்க பிளெயின் பிளவுஸ் அப்படின்னும் பொழுது அதோட கழுத்து பின்னாடி ரொம்ப அகலமா ஆயிடுதுன்னா அதை எப்படி நம்ம சரி பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதுக்கான விளக்கத்தை இந்த வீடியோல பாக்கலாம் வாங்க வீடியோக்கு போகலாம் முடியும் உங்களுக்கு வெறும் நிறைய பேர் வந்து பெரியவங்க போடும்பொழுது கட்டாயமாக அந்த மாதிரி இதெல்லாம் தெரிஞ்சாலாம் போட மாட்டாங்க சேலையிலேருந்து நம்ம பேட்ச் ஒர்க்கெலாம் கொடுத்தா சில பேருக்கு பிடிக்காது அது மாதிரி இருக்கும்பொழுது நீங்கள் கட்டாயமாக அந்த துணியோட மிச்சம் இருந்தால் தான் செய்ய முடியும் ஓரளவுக்காவது உங்களுக்கு அது டோரி டோரி செய்கிறது அப்படின்னும் பொழுது அது வந்து சாதாரணமாக நம்ம செய்கிற டோரி இல்லை கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கணும் அது எப்படின்னு நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் இந்த டோரி வந்து அகலம் அதிகமாக இருக்கணுங்க அகலம் வந்து நீங்கள் ஒரு நாலு இன்ச் வச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் நாலு இன்ச் அளவுக்கு அகலம் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு அது டோரி செய்யும் பொழுது ரெண்டு இன்ச்சு ரெண்டு அல்லது ஒன்றை முக்கா இன்ச்சில் நமக்கு கிடைக்கும் அந்த ஒன்றை முக்கா இன்ச்சு நம்ம அட்டாச் பண்ண பிறகு ஒரு ஒன்றரை இன்ச்சுக்கு வரும் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் அதை கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்டிச்சிங் கால்குலேஷன்லாம் முடிச்சுட்ட பிறகு நீங்கள் அதை கணக்கு பண்ணி எவ்வளோ அகலத்துக்கு வேணும் சுற்றளவு நம்ம எவ்வளோ குறைக்க போகிறோம் அந்த கழுத்தோட சுற்றளவு அப்படின்றத கவனித்து செய்யுங்க இப்போ இந்த அகலம் தான் நம்ம டோரி செய்யும் பொழுது ஒன்றே கால் இன்ச்சு அந்த மாதிரி தான் எடுப்போம் இல்லையா இப்போ நீங்கள் அதை நல்லா தாராளமாக பெரிய டோரியாக செய்ய போகிறோம் இல்லையா அதுக்காக பெருசாக எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதிகபட்சம் ஒரு மூணு இன்ச்சு எடுத்துக்கலான்னு வச்சுக்குவோம் சரிங்களா நமக்கு தேவை வந்து ஒரு இன்ச்சு தான் நம்ம அதிகப்படுத்தி வைக்க போகிறோம் அந்த நெக்கை சுற்றி ஒரு இன்ச்சு அதிகப்படுத்தி வைக்க போகிறோம்னா நீங்கள் ஒரு மூணு இன்ச்சுக்கு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து அதே அளவை கொஞ்சம் லென்த்தாக போட்டுக்கிட்டே அந்த அளவுக்கே வெட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த டோரியை ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டோரிக்காக வெட்டப்பட்ட துணியை நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் ஜாயின் பண்ணிட்டு இப்போ இந்த இடத்த நம்ம எப்பவும் போல டோரிக்கு நம்ம எப்படி செய்வோமோ அதே மாதிரியே சரியாக இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் வச்சு அதை ஒரு ஓரத்தில் தையல் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த தச்சதை நம்ம எப்பவும் போல் திருப்பிக்குவோம் இப்போ இதை நம்ம அப்படியே பயன்படுத்த முடியாது இல்லைங்களா இது வந்து அப்படியே ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சோம்னாலும் உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து பேலன்ஸ் இல்லாமல் அதாவது ஒரு ஸ்டிஃப்னஸ் இல்லாமல் விழுந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி இடத்துக்கு நம்ம கட்டாயமாக இந்த ரோப்பு வச்சு நம்ம இதுக்கு வைப்போம் இல்லைங்களா பைப்பிங்க்கு வைக்கிற ரோப்பை இதுக்குள்ளே நம்ம அப்படியே உள்ளே பின் வச்சு இன்சர்ட் பண்ணி விடுங்க இப்போ இந்த அளவுக்கு நாம் இதை வச்சுருக்கோம் இல்லையா இங்கே கொஞ்சம் இதை நீங்கள் எக்ஸசாகவே வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல நம்ம இந்த பைப்பிங்கை வந்து சிங்கிள் ஃபுட்டு போட்டு நீங்கள் ஒரு ஓரத்தில் இதை வச்சு ஃபிட் பண்ணணும் இந்த நீங்கள் இந்த ரோப்பு வச்சு டோரி ஃபிக்ஸ் பண்ணும் பொழுது இந்த ஸ்டிச் வருது பாருங்கள் இந்த ஓரத்தில் வச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா நம்ம அந்த இடத்துல ப அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த வெள்ளை நூல் வந்து வெளியே தெரியாமல் இருக்கும் 
மற்றபடி வந்து நீங்கள் திக்கான துணியாக இருந்ததுன்னா அப்படியே கூட நீங்கள் வேறு எந்த பாகத்தில் வேணாலும் வைக்கலாம் இது வந்து இந்த தையலில் இருக்கிற இடத்துலே போடும்பொழுது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்டிஃப்னஸ் அதிகமாகும் அதுக்காக தான் இந்த பக்கம் வைக்க சொல்கிறேன் அது வேறு எந்த காரணமும் அதுக்கு இல்லை கொஞ்சம் இந்த மேலே வந்து நம்ம இந்த நெக்கோட ஃபினிஷிங்கில் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வருது இல்லைங்களா அதுக்காக தான் இந்த ஓரத்தையே தேர்ந்தெடுத்து இந்த பக்கம் வைங்கன்னு சொல்கிறேன் நீங்கள் அந்த நூல் மேலேயே முதல்ல கொஞ்சம் தையல் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா அந்த நூல் வந்து நகர நகரக்கூடாது தையல் வந்து மேல் பக்கத்தில் தெரியாத மாதிரி வச்சு போடுங்க இந்த வீடியோ மோஸ்ட் ரிக்வெஸ்டட் வீடியோங்க நிறைய பேர் நிறைய முறை கேட்டுட்டாங்க அதனால தான் சரி இது கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுறது அப்படின்றதால தான் இது கம்பல்சரி நான் போடுறேன் இப்போ நம்ம அந்த பைப்பிங் மாதிரி ஒரு அமைப்பை இங்கே கொடுத்துட்டோம் இல்லைங்களா இது வந்து பின்பக்கம் இது வந்து முன்பக்கம் இது மேலே வர மாதிரி இப்போ நீங்கள் நெக்கில் வைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு தேவையான அந்த வட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அந்த நூலை உங்களுக்கு எவ்வளோ கொஞ்சம் அந்த ஸ்டிஃப்னஸ் வர்றதுக்காக லேஸாக நீங்கள் ஃபினிஷிங்கில் இழுத்துக்கலாம் சரிங்களா இப்போ அதை இதை முதல்ல வச்சு தச்சிடலாம் உங்களுக்கு முன் கழுத்தில் இருந்து பெருசாகவே இருக்குது அப்படின்னா கூட நீங்கள் இந்த இடம் வந்து அழகாக இப்படி ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் நீங்கள் உள்ளே இப்படி வச்சு செட் பண்ணுங்க இப்படி உள்ளே வச்சு செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஸ்டிச்சை இது மேலேயே ஓரமாக ஓட்டிகிட்டே வந்துடலாம் இப்போ வந்து இங்கே உங்களுக்கு ஒரு ஐ இருக்கும்பொழுது கட்டாயமாக நீங்கள் மேலே இன்னொரு ஐ கட்டணும் அதே மாதிரி ஃப்ரண்டில் உங்களுக்கு கொக்கி போர்ஷன்லேயும் இங்கே வந்து முடியும் பொழுது இப்போ இந்த இந்த போர்ஷனே வந்து இங்கே முடியுது அப்படின்னும் பொழுது இப்போ இந்த பக்கம் வந்து முடிஞ்சிருது அப்படின்னும் பொழுது உங்களுக்கு இந்த கொக்கியை எடுத்துட்டு நீங்கள் இதை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு பிறகு இதுக்குள்ளே இதுக்கு மே இங்கே வந்து இங்கேயும் இன்னொரு கொக்கி வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு கரெக்டாக அது ஃபிட் ஆகும் ஆனால் இது வந்து வெறும் பேக் நெக்குக்கு மட்டும்தான் வைக்க போகிறேங்க இப்போ உங்களுக்கு இந்த இடம் வந்து இந்த பிசிறு வெளியே இருக்கு இல்லைங்களா கரெக்டாக நீங்கள் எந்த இடத்துல ஆரம்பிக்க போகிறீங்களோ அகலத்துக்காக ஷோல்டர்லேருந்து தான் நம்ம கட்டாயமாக ஆரம்பிப்போம் அப்போ அந்த இடத்துல இப்படி க்ராஸாக வச்சுட்டு முதல்ல ஆரம்பிக்கிறத நீங்கள் லேஸாக இப்படி க்ராஸ் பண்ணி நமக்கு இந்த இடத்துலேருந்து வித்தியாசம் வரக்கூடாது இல்லையா ஏன்னா இது தைச்சு முடித்த ப்ளவுஸுங்கிறதால இப்படி லேஸாக இங்கே ஆரம்பித்து இங்கேருந்தே நம்மளால் அகலம் கொடுக்க முடியாது இப்படி வச்சோம்னா அது வந்து அவ்வளோ ஃபினிஷிங் இருக்காது இல்லைங்களா இப்போ இப்படி வச்சுட்டு இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணினோம்னா இது தனியாக ஒரு பீஸ் மாதிரி தானே தெரியும் அதனால் நீங்கள் இந்த இடத்த அழகாக இங்கே வந்து ஷார்ப்பாக கட் பண்ணிக்கோங்க இப்படி பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்த உங்களுக்கு எங்கேருந்து தேவைன்னு நினைக்கிறீங்களோ அங்கேருந்து இப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணி அப்படியே போக போக இந்த இடத்த அகலம் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த ஃபுட்டு வசதியாக இருக்கோ சிங்கிளோ அல்லது இந்த டபுள் ஃபுட்டே உங்களுக்கு யூஸ்வலான ஃபுட்டே கரெக்டாக இருந்தாலும் அதுலேயும் நீங்கள் பண்ணலாம் இந்த ஓரத்தை அப்படியே வச்சு தச்சுக்கிட்டே வாங்க நிறைய பேருக்கு இதுக்கான சொல்யூஷனை நான் இந்த டீட்டெயில் அப்படியே வாட்ஸ்அப்பில் சொல்லியிருக்கேன் சொன்னாலும் வந்து சில பேர் வந்து புரியலைங்க நீங்கள் செஞ்சு காமிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நிறைய பேருக்கு இது இப்படி நீங்கள் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி டோரி மாதிரி செஞ்சு இப்படி பண்ணுங்கன்னுலாம் சொன்னேன் சில பேர் மட்டும் ஓகேன்னு சொன்னாங்க சில பேர் வந்து நீங்கள் தச்சு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க வீடியோ போடுங்க அப்போ தான் எங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக இருக்கோன்னாங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம இதே மாதிரியே தைக்கலாம் இப்போ நமக்கு 
ஷோல்டர் கிட்டே வந்துட்டோம் பாருங்கள் அங்கே எப்படி நம்ம பண்ணினோமோ அதே மாதிரி கிராஸாக பண்ணி இந்த இடத்த இப்படி முடிச்சுருங்க இப்போ இந்த நெக் வந்து உங்களுக்கு வளைஞ்சி கொடுக்காது ஏன்னா நம்ம அப்படியே ஸ்டிஃப்ஃபாக நிற்கிறதால இப்போ இந்த நேரத்தில் தான் நீங்கள் அந்த ரோப்பை அப்படியே லேஸாக நீங்கள் இழுத்தீங்கன்னா அழகாக அந்த வட்டத்தில் உட்காரும் இப்போ இப்படி இருக்கிற கழுத்து நான் அந்த ரோப்பை இழுக்கிறேன் எப்படி கரெக்டாக வருதுன்னு பாருங்கள் அப்படியே உங்களுக்கு அந்த வட்டம் சரியாக உட்காருது பாருங்கள் நாம் அந்த லேஸாக அந்த ரூப்பை அப்படியே இந்த வட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இழுத்தோம்னா உங்களுக்கு சரியாக வந்து உட்காந்துரும் தெரியுதுங்களா இப்போ இந்த வட்டம் வந்து உங்களுக்கு அந்த அகலம் இல்லாமல் விரிசல் இல்லாமல் அழகாக குழியாக வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் இந்த இடத்த இந்த ஷோல்டரில் நல்லா சரியாக ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு இந்த பிசுறு இருக்கிற இடத்த நீங்கள் மிச்சத்தை கட் பண்ணி விடுங்க இந்த மீத பகுதியை நீங்கள் கொஞ்சம் இந்த இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் உங்களுக்கு இந்த எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் இல்லையா இதை நீங்கள் லைட்டாக ஹெம்மிங் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம் உங்களுக்கு சொல்யூஷன் இல்லாத ஒரு விஷயம் கூட கிடையாதுங்க செய்யலாம் ஆனால் வந்து கொஞ்சம் வேலை அதிகமாக இருக்கும் மற்றபடி செய்ய முடியவே முடியாது அப்படின்னு சில விஷயங்கள் சொல்லலாம் அதாவது கொஞ்சம் ஷோல்டரை வந்து ரொம்பவே குறுகலாக வெட்டிட்டு திரும்ப அதிகப்படுத்தணும் அப்படின்னா அதை கூட செய்ய முடியும் கொஞ்சம் இந்த இதுக்கேற்ற மாதிரி பீஸை கட் பண்ணி அதில் அட்டாச் பண்ணி நம்ம செய்யலாம் செய்ய முடியாது அப்படின்ற விஷயம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் நேரம் அதிகப்படியாக தேவைப்படும் பொறுமை தேவைப்படும் அவ்வளவுதானே தவிர கட்டாயமாக வந்து செய்ய முடியுங்க இப்போ உங்களுக்கு இதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இதில் இருந்த அந்த நெக்கோட அளவும் அதுக்கப்புறம் மேலே ஏறின அளவும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிச்சிருந்தா எனக்கு லைக் கொடுங்க கமெண்ட் கொடுங்க ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் அழுத்துனீங்கன்னா நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு தொடர்ச்சியாக கிடைக்கும் மிக்க நன்றி வணக்கம்